Halleluja. Halleluja. I've seen here in this church how church growth comes. Я вижу здесь в этой церкви как рост церкви приходит. I see also a strategy. Я вижу стратегию. You let your children marry some other Вы даете вашим детям cousins, uh, children на, and whatever. там родственниках. Everyone is relatives. Все родственники. Hallelujah. It's a big family. Большая семья. And I see also next generation Я вижу следующее поколение приходит. I just love it. Я люблю это. Hallelujah. Uh, I will preach about fire. Я буду проповедовать о огне. But I don't know if it's necessary. Но я не знаю, если это надо. This church have fire. Эта церковь имеет огонь. I just love the worship. Я просто люблю поклонение. Hallelujah. Give him a hand. Давайте просто похлопаем им. Hallelujah. Sometimes we can take worship for granted. Мы можем просто не замечать или пренебрегать прославлением или поклонением. I say honestly. Но я честно вам скажу. It's very rare for me to experience this kind of worship. Это очень редко для меня. Experience this kind of переживать такое поклонение. Maybe two places more. Может быть два места еще. Moscow and Moscow and Uppsala in Sweden. И в Упсале в Швеции слово жизни. But I'm so blessed. Но я так благословен вами. Hallelujah. 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 And and to listen to Roma. И слушать Рому. And to know his heart. И знать его сердце. I feel like a old stubborn stone. Я чувствую как старый упрямый камень, каменный человек. I'm so so blessed to get to know you. Я так благословен, что познакомился с тобой. It's a lot such a privilege. Это привилегия. You you are like one of my younger children. Ты как из моих из моих один из моих молодых детей. But you have wisdom like an older man. Но у тебя мудрость как у старшего человека. It's just a blessing. Это просто благословение видеть в действии. I've seen Roman in Africa. Я видел Рому в Африке. He has real fire. У него есть настоящий огонь. I don't know if you understand what you have in this young man. Я не знаю, если вы понимаете, что у вас есть в этом человеке. He is such a blessing. Он такое благословение. Example. Он пример. Of a devotion. Посвящение. That we all should have. Которое мы должны иметь. Hallelujah. So I just said to Roman. Я сказал Роме. Well, we can start with the prayer line. Теперь уже можно просто с молитвенной линии сделать. Because both the pastor Sergey and Roman. И пастор Сергей и Рома. They have already preached my sermon. Они уже проповедовали то, что мне надо сказать. But since I'm here, I can say something. Но потому что я здесь, я что-то скажу. Hallelujah. We had a nice evening yesterday. У нас был прекрасный вечер вчера. Well, it became more than evening. Ну, стало больше, чем просто вечер. We had a prayer line for four hours. У нас была молитвенная линия четыре часа. So we ended up twelve thirty, I think. Мы кончили в двенадцать тридцать, кажется. God is good. Бог благ. And many were healed yesterday. И многие исцелились вчера. This meeting is not a healing meeting. Это служение, это не служение исцеления. But if you have a need of healing, но если у вас нужда исцеления, or if you know some of the need of healing, знаете кого-то, кто нуждается в исцелении, bring them here tonight. Приведите их сегодня вечером. Tonight is a healing meeting. Сегодня вечером будет служение исцеления. Hallelujah. Hallelujah. God is here with His power. Бог здесь своей силой. But this morning, но в это утро, is important message for us all. Это важное послание для нас всех. Even if you have much fire in this church, даже если у вас много огня в этой церкви, I want you to see a perspective of fire. Я хочу, чтобы вы увидали а а сторону огня. I really believe that we all need. Которую я нуж верю, что мы все нуждаемся. I will preach to myself. Я буду проповедовать сам себе. Я нуждаюсь в этом больше и больше. As you see, I'm I'm a very old man. Как вы видите, я старый человек. But I cannot slow down. Но я не могу остановиться. Because God is pushing me. Потому что Бог толкает меня. Per go there. Per иди туда. Oh, go there now. Per иди сюда теперь. Oh, and come here now. Oh, теперь иди сюда. So so you have to to cope with God. Поэтому вы должны держать Бога или терпеть Бога. And when God opens the doors. И когда Бог открывает двери. Then it's the time to go there. Тогда время идти туда. You cannot say, "Oh Lord." Вы не можете сказать, "О Господь." You see, I have so much. Видишь, у меня так много сейчас. I'm a little bit tired now. Я чуть-чуть уставший. Oh yeah. Да. No. Нет. Then it's the time to go. Тогда время идти. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. You are not like Swedish people. Вы не как шведы. We are very happy on the inside. Шведы мы очень рады снутри. I'm very happy just now. Я сейчас очень рад. 
Very happy. Очень рад. Yes. Now, we joke about this difference мы, in culture. мы шутим об этих разницах в культурах. But most often when I'm in Russia, Но чаще всего, когда я в России, all Russians are wild. все русские, они дикие. They don't like one single line. Им не нравится очередь одна такая по одному. Russians are like Русские вот так вот. Вот так, давай. I call it Russian traffic. Я называю это русская пробка. Russian traffic in Moscow русская that is very interesting. Пробка в Москве это очень интересно. We have some traffic rules. У нас некоторые правила в пробках, в пробках. But one Russian pastor said, Но один русский пастор сказал, red light, красный свет. That means drive carefully. Это значит поосторожному едь. I don't know if it spread here to знаю, America, but сюда перешло в Америку. Sometimes it's very interesting. Иногда очень интересно. With the traffic. С пробками. Yeah. That is not what I will speak about. Я не об этом буду говорить. When we speak about fire. Когда мы говорим о огне. It can be interesting to, to know about fire. Это интересно знать о огне. I like fire. Я люблю огонь. Fire can be, be devastating. Огонь может уничтожать. When it start uh, on the hills of California, он начинает гореть на горах Калифорнии, where it's very dry, где очень сухо, it can sweep это может просто захватывать areas. большие места, and they cannot stop it. И они не могут остановить его. I like fire. Я люблю огонь. We have a big garden. У нас большой uh, двор. Many fruit trees. А uh, огород у нас много плод uh, фруктовых деревьев. And every year I have to prune the trees. И каждый год мне надо обрезать деревья. And I, I like to put a big fire. Я люблю зажигать большой огонь. Not all people in our neighborhood Не все appreciate that. люди в нашем районе им нравится это. But I love it. Но я люблю это. And sometimes I, I Иногда, during this springtime when the grass is dry, весной, когда сухая трава, I, I just burn it off. Я просто жгу ее. Sometimes I, I start the fire in several places. Иногда я начинаю огонь в нескольких местах. And, and suddenly it, и внезапно, it catches its own fire, оно, its own wind. Оно само подхватывает огнё а, ветром. And you have to run. И тебе надо oh, бегать. Oh. Yeah. And, and it's happened. Uh, и случалось a few times. Несколько раз. That I don't know if I can manage. Что я уже не знаю, если я смогу справиться с ним. And some of the neighbors, и некоторые из соседей, they were watching, они смотрели, and they were betting, и они спорили, to, to если, если я успею его утуш... потушить или нет. And sometimes it's, it's really и иногда чуть-чуть страшно. Still, I, I love Но все равно fire. я люблю огонь. Said that, Сказав это, I will turn this я скажу, вот это скажу. To the positive fire. Uh, поверну это на позитивный огонь. Аминь. Аминь. In Luke 3 and 16. От Луки 3 глава 16 стих. John the Baptist is speaking about Jesus. Иоанн Креститель говорит о Иисусе. And he says, he will come and he will baptize you with the Holy Spirit and fire. И он говорит, он придёт и крестит вас Духом Святым и огнём. Jesus will baptize us with the Holy Spirit and fire. Иисус приходит, чтобы крестить нас Духом Святым и огнём. That is interesting. Это интересно. And Jesus says in Luke 12 and 49. Иисус говорит в 12 главе от Луки 49 стихе. I came to send fire on the earth. Чтобы принести огонь на землю. And how I wish it was already kindled. И как же желал бы, чтобы он уже возгорелся. I don't think it's very common that we preach about this. Я думаю, не часто мы об этом проповедуем. But I want us to focus a little bit. What what kind of fire is this? сосредоточимся на то, какой это огонь. He speaks about the Holy Spirit. Он говорит о Духе Святом. And this church, we we are charismatic. И эта церковь, мы харизматы. We love the Holy Spirit. Мы любим Духа Святого. I think most of us we we are filled with the Holy Spirit. Мне кажется, большинство из нас мы наполнены Духом Святым. Speaking in tongues. Говоря на языках. But speaking in tongues, it, языках, it's not uh, some kind of, of examen uh, where we have. Это не какой-то экзамен, который oh, мы имеем. And here I, oh. in, in my bookshelf, I put it. Вот okay. и я теперь поставил это на полочку. Yeah, and then I, I was baptized in the Holy Spirit. Я был крещён Духом Святым. Yes, I'm speaking in tongues. Всё, я говорю на языках. Yeah. Всё. So that's it. И это всё. No. Нет. Speaking in tongues Говоря is just языках, the beginning. Это только начало. The Holy Spirit Дух is a help for us. Это помощь для нас. To do God's work. Божью работу. Amen. Amen. It's not for us to sit down and мы сели be blessed. И были благословенны. No, it's, it's, it's giving us tools. Это он даёт нам инструменты. 
that we can do this supernatural. Через которых мы можем делать сверхъестественное. To reach people. Достигать людей. For His kingdom. Для Его царства. We are not here. Мы не здесь. To start some new brand of church. Чтобы начать какую-то новую фирму церкви. Well, you are mostly Russian people. Вы большинство русских. Or Ukrainian. Или украинцы. That is. Excuse me, but извините, но I don't think that is the purpose. Мне не кажется, это является цель. That we should have a Russian or у нас было или русская, или украинская, Korean, или корейская, or Swedish или шведская церковь. No. Нет. We are here to build the kingdom of God. Мы здесь, чтобы строить царство Божье. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God has a purpose. Бог имеет цель. Because He loves every single person. Потому что Он любит каждого человека. Amen. Amen. So we cannot sell that. Поэтому мы не можем просто успокоиться. You already heard here. Вы уже слыхали здесь. If we follow Jesus, если мы будем следовать за Иисусом, He will make us fishermen. Он сделает нас ловцами человека. There are consequences if we follow Jesus. Есть последствия, если мы следуем за Иисусом. Not that we will be fatter and fatter spiritually. Не то, что мы будем толще и толще духовно. Oh come on, pastor, give us something new. Oh, давай, pastor, дай нам еще что-то новое. Oh, I already heard that. Oh, я это уже слыхал. No, нет. God wants us. Бог хочет, чтобы мы to have the, the message, the Bible message Bible, right into our hearts. Вот down in our feet. That we start going. Going to people that have not heard the gospel. Hallelujah. Hallelujah. And it's rare moments, but it's wonderful. Here I come from Sweden. I go down to my friends in Tanzania. I go down to my friends in Tanzania. And there I meet Roma. И там я встречаюсь с Ромой. And his group of people. И его группа людей. And we got friends. И у нас друзья. Мы мы стали друзьями. In five minutes we were close friends. За пять минут мы стали близкими друзьями. That's the gift of the Lord. Это дар от Бога. Hallelujah. Hallelujah. Two days ago. Два дня назад. Roma took us to a wonderful so-called breakfast, brunch, dinner, with Serge and Ali, and some other people. And there were people that God had a purpose for us to meet. I met a young pastor who now lives in California. He he lives in that uh, city where our daughter lived for many years. Он живет в городе, где наша дочь жила многие годы. And he's uh, one of the pastors in that church. И он сейчас один из пасторей в этой церкви. Where my daughter was a member. Где моя дочь была членом. He lives in that pastor, former pastor's house. Он живет в этом бывшем пасторе дома. Who I know very well. Которого я знаю очень хорошо. I mean, this is not by accident. Это не 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 нечаянность. And we were a blessing to each other. И мы были благословением друг другу. I just love how God is putting us together. Люблю, как Бог связывает нас вместе. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday I met вчера this wonderful brother from South Africa and his son. Я познакомился с этим прекрасным братом с Южной Африки, его сыном. And the brother Vladimir and his wife. И брат Владимир и его жена. It was an awesome time. Это было прекрасное время. I mean. Just because Roman and Sophia had to go to this engagement party. Because Roman and Sophia, they had to go to this engagement party. We had to leave. 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 We had to we all know what happened in Acts. We all know what happened in Acts. Two. Jesus said in Acts one, "Remain here until the Holy Spirit comes." Until the Holy Spirit comes. 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 Well, he doesn't say like that. Так не написано. But you understand what I'm saying. Но вы понимаете, о чем я говорю. He wants us not to just stay here. Он хочет, чтобы мы не просто оставались здесь. He gives us power to go all over the world. Он дает нам силу идти по всему миру. So he tells the disciples. Поэтому он говорит ученикам. But you need the Holy Spirit. Но вам надо Дух Святой. Otherwise, you cannot do it. А так вы не сможете это. Many of them were simple men. Многие из них они были простыми людьми. Not with so much education. Не много образования. 
Most of us, Большинство из нас, we are some мы простые people. люди. Amen? Аминь? Oh, perhaps not here in Vancouver. Может быть, не здесь, в Ванкувере. Oh, I'm sorry, uh, я, I didn't want я не хотел you. обидеть вас. But I'm a very simple Но person. я простой человек. But still God can use Но все равно Бог может использовать меня. Hallelujah. Hallelujah. And I believe he can use Я верю, что Он может использовать тебя тоже. Но мы нуждаемся в Духе Святом. Otherwise, we cannot мы не сможем it. это сделать. We cannot accomplish мы не сможем совершить the task that God had planned for работу, us. которую Бог запланировал для нас. So they were sitting there, Поэтому они сидели там, 120 учеников. In the upper room, в горнице they were afraid они боялись, because the persecution had потому что гонение началось. So they locked the door, они заперли дверь, and they prayed, и они молятся, waited, ждали. Jesus didn't tell them how Иисус it would сказал, come, придет, but this person, the Holy Spirit, человек, Святой, the third part of God himself, will come. Оно, оно придет. Jesus said, I will send another helper like Иисус me. Сказал, помощника, как я, but he will always be with you. He will remind you about everything I said. He will live in you. Wait upon him. Ждите его. So they waited. Они ждали. Will he knock the door? Может он постучит по двери? How will it be? Как это будет? How does he look like? Как он смотрится? They didn't know. Они не знали. They prayed. Но они молились. Day after day. День за днем. And suddenly, и внезапно, the Holy Spirit comes. Дух Святой сошел. Like a thunderstorm. Как как молния гром. Shaking а, the room. Трися комнату. And there is like fire on every single one of them. Как огонь над каждым из них. I saw a painting that, like, я видел картину, artist, как один художник, to, to он пытался показать это. It like это fire было как маленькие огоньки на каждой голове. I don't know how it я was, не знал, как это было, but I know it но was я знаю, fire что это был огонь, that totally changed который them. полностью изменил их. Amen? Аминь? Suddenly, и внезапно there was an immediate change. была внезапная измена, перемена. All fear just left. Вся, весь страх ушел. There was no place for fear. Было, не было уже места для страха. They unlocked the door. Они отперли дверь, because they were prophesying. потому что они пророчествовали. They were all speaking in different они все languages. говорили на разных языках. Tongues is, is a, yes, is a prayer language. Языки, да, это молитвенный язык. That God understand, который Бог понимает, but it's also sometimes это также a foreign language, а, а, незнакомый язык, that we cannot speak, который мы не знаем, как говорить. Amen. Amen. And Jerusalem then, И as Иерусалим today, в то время, как сегодня, a big international city, это большой международный город, where people from the whole world, где люди со всего мира, go through that city, а проезжают через этот город. And here comes some wild вот disciples. выходят дикие ученики. Барабарабачери, Барако, Шакарабарай, but they speaking some language. Но они говорят по какому-то языку. Proclaim me the kingdom of God. Провозглашает царство Божье. And people are convicted. И люди они осуждены. Because it says the Holy Spirit. Потому что написано, что Дух Святой. Will convict about sin. А осудит нас в грехе. Amen. Amen. And, and those disciples, they didn't know what they ученики, said. Они не знали, что они говорили. And I understand that. Я понимаю это. By grace, I've been speaking. По благодати, Polish, я говорил и по Slovak, польски и по словацки. And even Russian. И даже по русски. But I didn't know it. Но я этого не знал. I was speaking in tongues. Я I говорил thought. на языках, мне казалось. But people heard me speaking. Но люди their слыхали, language. как я говорил по их языку. I would like God to give me a Russian Я бы хотел, чтобы Бог мне дал более полноценный русский. Я понимаю, может быть, 20 слов. Поэтому я не могу говорить по-русски. Но Дух Святой может это делать. Аллилуйя. I have wonderful stories about that. У меня that, прекрасная история об этом. Но это не моя цель сегодня. But the Holy Spirit Но Дух Святой comes with a supernatural Он приходит с сверхъестественной силой, that we need. которую мы нуждаемся. So they, they were totally changed. Поэтому они были полностью переизменены. When I was baptized in the Holy Spirit, Когда я был крещен Духом Святым, I had been praying three я years. молился три года. Because in, in my traditional church, в моей традициональной церкви no one spoke in tongues. Никто не говорил на языках. There were no teaching about the Holy Spirit. Не было учения о Духе Святом. Well, we, we had one person that spoke in tongues. У нас был один человек, который говорил на языках. But uh, he was recognized a little bit. Mm. Но его признавали как чуть-чуть. 
because of lack of knowledge. Из-за недостатка знания. Because of ignorance. Из-за незнания. It was a big area that we did not большое, understood. Это было большое, большое что-то, что мы не понимали. It's still the same in many areas. И до сих пор это так остается так же в многих местах. And we can can be judgeful и мы можем судить and prejudiced about different things и, и иметь предрассудки о вещах, that we are not used to. которым мы не привыкли. But we have no right whatsoever. Но мы не имеем никакого права to criticize or критиковать или судить things that we do not вещи, understand. Вещи, которые мы не понимаем. Jesus opened the doors открыл двери to the supernatural by the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. And, and uh, after three years, we came to a conference. Лет, конференцию, and suddenly, everything changed. A few years earlier, I, I prayed to the Lord Господу, этого, when I was around 20. Lord, Господь, I want to serve you. Я хочу служить тебе. But please, Lord, Но, Господь, don't let me stand in front of people. Не дай мне стоять пред людьми. It was my honest prayer. Это была моя искренняя молитва. Because I, I was filled with fear. Я был наполнен страхом. To stand in front of people. Стоять пред людьми. Strange. Странно. God changed me. Бог изменил меня. And I'm not afraid. И я не боюсь. Hallelujah. Hallelujah. It became my life instead. Это стало моей жизнью вместо этого. The Holy Spirit changed me. Дух Святой изменил меня. Changed my wife. Он изменил мою жену. We had a new dimension in our marriage. У нас была новая новая грань в нашей нашем браке. And people at home. И люди дома. When we came from that conference. Когда мы приходили приехали с этой конференции. They actually saw in us. Они видели в нас. That something had happened. Что что-то произошло. But it was the wrong question. Но это были неправильные вопросы. Hey, what happened to you? Что с тобой случилось? Because when they asked that question. Когда они спрашивали этот вопрос. We just мы просто, мы просто текли some hours. Несколько часов. What have happened? Что случилось? <laughs> oh, okay, okay. О, oh, <laughs> хорошо, хорошо. Those persons, they were not Christians. Эти люди, они не были христиане. But it just came Но out. это просто выходило. So we told the whole thing. Поэтому мы рассказывали все. Yeah, okay, okay. Oh, <laughs> хорошо, хорошо. <laughs> But something happened. Но что-то произошло. Hallelujah. Hallelujah. This fire. Этот огонь. Shall come. Он придет на каждого из нас. Аллилуйя. Может быть, вы сейчас сидите здесь. Здесь темно, но это еще не вечер. Сегодня. И вы не были крещены Духом Святым. Сегодня хороший день быть здесь. У нас будет длинная молитвенная линия. Because this is something that we Потому have to. Что это we have to be filled with the Holy Spirit. Мы должны наполнены быть духом святым. Over and over and over again. Вновь и вновь. Not only once. Не только один раз. But many times. Но много раз. Because we need Him. Потому что мы нуждаемся в нем. More and more. Больше и больше. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In Leviticus six. Левитам шестая глава. Verse twelve and thirteen. Двенадцатый и тринадцатый стих. It says, the fire on the altar shall never go out. Написано, что огонь на жертвеннике никогда не потухнет. Every day the priest should be responsible to put on new firewood on the altar. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. Today, сегодня, you and I, ты и я, we are a heavenly priesthood. Мы небесное священство. According to First Peter. По по словам первого Петра. So you and I. Поэтому ты и я. We are responsible. Мы ответственны. To every day. Каждый день. Put on new firewood. Зажигать новые дрова. On the fire on the altar. На жертвенник. You cannot blame Pastor Sergey. Ты не можешь винить пастора Сергея. Or Roman. Или Рому. Or someone else. Или кого-то другого. That there is not fire in your life. Что у тебя нету огня в твоей жизни. You and I. We are responsible. Ты и я. Мы ответственны. To get the fire going. огонь. Every day Каждый we need new firewood. Мы нуждаемся в новом в новых дровах. What kind of firewood? Как, как, какие это дрова? The word of God. Это слово Божье. The Holy Spirit. Дух Святой. We need Him every day. Мы нуждаемся в нем каждый день. If you wonder where Если your fire, ты думаешь, why the fire left you? Почему огонь ушел? 
Ask yourself, Проспроси себя. When did you stop Когда ты перестал Bible? читать свою Библию? When did you stop Когда ты перестал молиться? Asking the Holy Spirit Спроси, to come upon you. Духа, прося Духа Святого сойти на тебя. Let that be a turning point. Дай этому быть местом переворота для тебя. Come back to Вернись the Lord. к Господу. Come back Вернись к Его, к Его близкому общению. Come back to the Word. Вернись к Слову. Come back to the fire. Вернись к огню. We know about the disciples. Мы знаем о учениках. Those, those short years they Эти lived together with Jesus. Ж, а, годы, которые они прожили с Иисусом. Three, three and a half years. Три, три с половиной года. And they did so many mistakes. И они сделали так много ошибок. All of them. Все из них. Primarily we know about Peter. Мы знаем о Петре. But he became the Но leader of the church. Но он стал лидером церкви. Suddenly it seems like. Внезапно кажется. The disciples had wisdom, ученики имели мудрость, authority, авторитет. Well, Jesus delegated authority to them. Иисус передал им авторитет. You can read about that in Luke 10. Вы можете прочитать об этом в десятой главе от Луки. But that was not all. Но это не все. It was first when the Holy Spirit came upon them. Во-первых, когда Дух Святой сошел на них, that they saw the fullness. Они увидели полноту, that they could be leaders. Что они могли быть лидерами. And to start the church, и они могли начать церковь. The Holy Spirit, Дух Святой, came and started the church. и начал эту церковь. Therefore, поэтому every church today, каждая церковь сегодня, has to have the Holy Spirit, должна иметь Духа Святого, working, работающего, every day, каждый день. Otherwise, the church cannot survive. А то церковь не может выжить. That was a great amen. Это было великое аминь, конечно. It's true anyhow. Но это правда, так и так. We need this fire. Мы нуждаемся в этом огне. In First Thessalonians, первое Фессалоникийцам, chapter five and verse nineteen, пятой главе девятом стихе написано: Do not quench the Holy Spirit. Не угашайте духа святого. You could say, Do not quench the fire. Вы можете сказать: Не угашайте огня. If you have a fire. Going, you can quench it. Если у вас есть огонь, вы можете его угасить. Сегодня мы живем в мире, где все мы нас заставляет так много от нас работать так сильно. И так много вещей, которые привлекают нас, которые забирают наше время. Мы слышали здесь раньше о айфонах, айпадах. Вот. We can use them for good. Мы можем их использовать для хорошего. Always we have to have internet. Но всегда у нас надо интернет. Oh, we have to write something on Facebook. Нам надо что-то написать на Facebook. And there are a new era. И это новая эра. We don't have time to to. У нас нет времени. To meet. Встречаться. So, uh, first I heard. Сначала I thought it was a joke. Я услышал как шутки. But I understand it is really the situation. Это действительно есть ситуация. Someone said, "Кто-то сказал, well, let's see each other on Facebook." Давайте встретимся на Facebook. It's strange. Это странно. We are all more or less affected. Мы все больше или меньше, но мы все под этим влиянием. If there is any time we need the Holy Spirit, is now. Если когда-то было время, когда нам надо Дух Святой, это сейчас. When Jesus washed the feet of the disciples, there is something that is relevant for us today. Что-то там естественно для нас сегодня или? Well, we we don't wash each other's feet when we come to each other. Может быть, мы не омываем друг другу ноги, когда мы приходим друг другу. We don't need that. Нам это не надо. But you have to understand. Но ты должен понять. The relevance. Что это это отношение к нам? During those times. В те дни. People were walking on the street. They only had sandals. Люди ходили в сандалях по улицам. They did not have any asphalt. У них не было асфальта. They were walking where the donkeys and the camels and the goats. Они ходили где ослы и goats и верблюды и козы. Also were walking. Все ходили. And they do what animals do. И они делают что звери делают. So the feet were dirty. Поэтому ноги были грязные. So the lowest servant in the house. Поэтому самый низкий слуга в доме. Had as his duty to его wash работа была the guest feet омывать гостей ноги before they lay down до того как они возлягут they were not sitting on они chairs не сидели on на стуле и большом столе they had a table on the floor. у них был маленький стол на полу laying down to eat. они ложились чтобы есть 
It was good if not have your neighbors thinking feet. И хорошо было, чтобы соседа вонючие ноги не были у тебя в лицо. So, but what, what is it? Что это? Jesus cleansed Иисус their feet. А мыл их не ноги. That have been in connection with this world. были связаны с этим миром. Can you follow me now? Вы следуете за мной? We're living in this world. Мы сейчас живем в этом мире. But not of this world. Но не от мира сего. Still, there are things in this world. Но все равно в этом мире есть вещи, that attach to us, которые прилипаются к нам. And we have to be cleansed from that. И нам надо очиститься от них. Otherwise, we come into bondage. А то мы приходим в оковы. We have to be set free. Нам надо быть освобожденными. From all kind of bondage. От всяких от всяких оков от этого мира. Sometimes we try to do everything. Иногда мы пытаемся все делать. And that. Makes us burn out. И это просто сжигает нас. Because we want to accomplish everything that this world applies to us. Что этот мир представляет пред нами? But we are called. Но мы призваны. To follow Jesus. Следовать за Иисусом. So there is a priority. Поэтому есть приоритет. But He promised us when we choose Him. Когда мы избираем Его. When we allow Him. Когда мы даем Ему. To be our Lord. Быть нашим Господом. It's not a big sacrifice. Это небольшая жертва. It just costs us our life. Это просто стоит нашей жизни. But we will not miss anything. Но мы не пропустим ничего. Because it says, then all the other things will come to you. Все остальное придет тебе. Amen. Amen. You are not sure. Вы не уверены. I can see that in you. Я вижу это вас. I can hear that. Я слышу это. But that's the Bible. Но это Библия, она нам говорит. First, seek God. Во-первых, ищите His Бога, Его His правильность, kingdom. Его царство, and all the other things все остальное, that you are looking for, чего ты ищешь, that you are worried about, о чем ты переживаешь, you are worried about your education, ты переживаешь о твоем образовании, you are worried about who will I marry, а на ком я женюсь, you are worried about your finances, ты переживаешь о твоих финансах, you are worried about your children, переживаешь о твоих детях, you are worried about your grandchildren, ты переживаешь о твоих внуках. Oh, how shall go? Oh, 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 как, как, oh. And we go around our worries. И мы ходим вокруг наших переживаний. We are not called to be worried. Мы не призваны переживать. We are called to be in His peace. быть в Его мире, that only He can give us. Который только Он может дать нам. And we have to give Him. И мы должны отдать Ему our problems. Наши проблемы. If He is Lord. Если Он Господь. He is Lord. Он есть Господь. But if he is Lord in your life, Господь, твоей жизни, you are understanding ты понимаешь the priority. Приоритет. First him. Во-первых, он. Then he will help us. Тогда он поможет нам. With the rest. Со всем остальным. Hallelujah. Hallelujah. In Ephesians 5. Ephesians 5 глава. There's an interesting verse in verse 18. Интересный стих, 18 стих. Do not fill yourself with with wine. Не упивайтесь вином. But no. Let yourself be filled by the Holy Spirit. Духом Святым. And that means. И это значит. Continuously. Постоянно. Be filled with the Holy Spirit. Наполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь Духом Святым. It's better to be sober. Лучше быть трезвым. It better be sober from alcohol. Трезвым от алкоголя. But when the Holy Spirit comes upon you, приходит на тебя. There is something that you you couldn't expect. Ты не можешь ожидать. You can do things. Ты можешь делать вещи. That you only have perhaps dreamed. Которые, может быть, ты только мечтал о них. He will lead you in a way. Он будет вести тебя так, that your intellect cannot comprehend. Как твой интеллект не может даже охватить. And he's planning our lives. И он планирует нашу жизнь. God has a purpose for us. Не просто для какой-то группы людей. Он знает каждого из вас здесь. Бог может сосчитать каждого волосу на вашей голове. Для некоторых из нас это не трудно. Но Он знает нас в деталях. Аллилуйя! И Он имеет хорошие мысли о нас. Аминь? He have a future and a hope for us. Он имеет будущее и надежду для нас. You younger people. Вы молодые. Hallelujah. Hallelujah. The whole life before you. У вас вся жизнь перед вами. Seek Him. Ищите Его. We need a new generation. Мы нуждаемся в новом поколении. That make the priorities. Которые сделают приоритеты. Jesus first. You. Иисус во первых ты. 
This world, вот этот мир, need a young generation, нуждается в молодом поколении, set on fire for him. для него. Oh, thank you. Спасибо. Hallelujah. Hallelujah. But the, you that are middle-aged, но вы которые в среднем возрасте, in the middle of your career, в посредине вашей карьеры, do not slow down. Не тормо, не тормозить или не do not be occupied with this world too не, much. Не, не будьте озабочены этим миром. Oh, I have to work. I have to work. Мне надо работать. Надо работать. Says who? Кто сказал вам так? Well, of course you shall work. Ну, конечно, вам надо работать. But not. Но you know you have only 24 hours. Знаете, что у вас всего лишь 24 часа в сутки? You cannot ask God for more hours. Вы не можете просить Бога ещё больше часов. So the question is, how do you make the priorities of your time? Как делать приоритеты в вашем времени? If you want a blessed company, если вы хотите благословенную компанию, a blessed business, благословенный бизнес, but you do not spend time with God, но вы не проводите время с Богом, you can forget blessings. Вы можете забыть благословения. What? Что? Does not blessing just come upon me? Благословение что просто не приходит на меня? No. Нет. Seek Him. Ищите Его. The eyes of the Lord, глаза Господни, going all over the world, они идут по всему миру, seeking, ищет, after devoted hearts, за посвященными сердцами, to support with His power, чтобы помочь Его силой. Second Chronicles sixteen, второй Пролипоминон шестнадцать пять. But is that God is not just, но Бог не просто throwing out His blessing, выкидывает свои благословения, like that. Вот так. He looking for devoted hearts, ищет посвященных сердец. Is it like a radar? Это как радар. You cannot escape. Ты не можешь избежать. You have a responsibility. Ты имеешь ответственность. To have a loyal and devoted heart. Иметь посвященное сердце. Put firewood on your fire. Ложи дрова на твой огонь. Well, you know, I have quite much. У меня много сейчас. Я у меня сейчас так много. There is no excuse. Нету извинения. In Romans 12 and 11. Римлянам 12, 11. Paul says, "Be fervent in spirit, serving the Lord." А а пламенейте духом, Господу служите. In the Amplified Bible, it says, "Be aglow and burning in the spirit." Написано, пламенейте, горите духом. Be burning in the spirit. Горите духом. So to be able to be burning in the spirit. Горить духом. We need him to come to us. To be dependent on him. 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 To be dependent but many years ago, I understood. No, it's not the way God deals with us. We need to surrender all. Lord, I open my heart, my life for you. Help me. Without your help, I cannot do it. I cannot accomplish it. When I travel around many countries, I just, Lord, Я просто, Господь, я не могу это сделать. Только если ты со мной. Люди спрашивают меня, ты один ездишь или у тебя команда с собой? У меня всегда команда, я говорю. Мы четверо. Как? Вау, интересно. Какая у тебя команда? Самая лучшая. Я говорю, это Отец, Сын, Дух Святой и я. But I have to carry the bag. No, me, I need to carry the bag. But without them, I cannot do anything. No, without them, I cannot do anything. You maybe understand that I'm very focused on healing. You maybe understand that I'm very focused on healing. People come and they expect from me healing. I cannot give healing. Jesus is the healer. I can preach about it. I can be a part of. Helping people, but without God, I cannot do anything. 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 I
Therefore, I choose to trust him. I have to live there in that trust. I cannot do it without that. You cannot just think that you are so gifted in the area where you think you are gifted. And do not use God. And you wait until it's crisis coming. And then you pick up God out of your pocket. Oh Lord, help me now. Help me now. No. First seek God. Give your plans to God. Ask him for his advice. For his wisdom. Lord, this, this is my, my plans, but I give it to you. Help me, Lord. If there's anything you want to change, please show me. Then you have a humble heart. And he will come. He will show you. Hallelujah. Hallelujah. It's so powerful with the gospel. This miracle that comes because of the suffering of Jesus on the cross. He gave himself as a ransom for us all. This heavenly exchange. We, we, comes, we come with all our sins. All our weaknesses. Yes, we да. have weaknesses. I don't know if you have noticed. Знаю, yeah? Да? Amen? I mean? Anyone have weaknesses here? Oh, there were two. Вон, yeah. All you other, you are liars. Все остальные, вы все обманщики. We all have Мы все имеем слабости. So we come to God Поэтому with all our weaknesses. Мы приходим к Богу со всеми нашими слабостями. Lord, this is how I look like. Вот так я выгляжу. You know it. Ты знаешь это. Lord, I surrender. Господь, я даюсь тебе. I receive your forgiveness. Я принимаю твое прощение. I receive the power of your blood. Я принимаю силу твоей крови. Cleanse me, Lord. Омой меня. Forgive my sin. Прости мой грех. And the blessing comes. И благословение сходит на нас. It's a miracle. Это чудо. But the difference is но разница в том. Awesome. It's total. Это просто полностью. There is power in the gospel. А есть сила в Евангелии. And to become a new creation. И стать новым творением. Starts from inside. Это начинается. Works all the way out. Внутри и выходит наружу. Also out in our fingertips where we are doing. И да, кончиков пальцев, где мы что-то делаем. We can have different opinions about. У нас может быть разные мнения насчет. Tax control. Uh, we can say that all oh, this we government all is corrupted. Вот это это корруп but the word of God says. Говорит, pray for the government. Молитесь за государство. Pray for them that are in charge. Них, тех, кто, в, в we are blessed to be a blessing. But you cannot cover up your, your deeds. Ваши дела. Well, since they are so corrupted, I will not pay tax. Then you are living in a lie. And you will lose the blessing. There is a way to live in this world. We cannot do it without the Holy Spirit. Today many are struggling with health care, insurances. insurance. Still, if this country is uh, so blessed, people are struggling with finances. In Africa, в Африке they don't have any money. у них нет денег. Their life is to find something to eat что-то поесть каждый день. And it's a blessing if they have some clean water. Many times they go down Часто to the little river, fetching water, a little bit upstream. Cows and sheep are walking down in the water. And do what? 
cows and они делают, что коровы и овцы делают. So water, Поэтому, если ты пойдешь по ни ниже по ручью, там уже нельзя пить воду. Почти что все имеют проблемы в своих кишках из-за плохой воды. Если ты говоришь crisis, о финансовом кризисе African, в Африке, huh? они даже не поймут, о чем ты говоришь. У них всегда был финансовый кризис. Каждый день. Интересно приезжать в разные культуры. И ты понимаешь, что ты очень избавлен. У меня были команды со Швеции в разных странах. И внезапно это есть какая-то атака на миссионерскую поездку. И не от людей, которые противостоят. Но от части команды. Потому что они такие невзрослые, незрелые. Так избалованы. Всегда ноют. И это как атака на твою жизнь. Никогда не чувствую атаки от Отца, Сына и Духа Святого. Но мы должны зреть. Мы должны видеть, что мы благословенны. Мы имели Thanksgiving. Мы не имеем это в Европе. Но мы должны жить в этом благодарении. Каждый день. Аминь. Потому что у нас так много за что благодарить. Мы имеем чистую воду. В Америке вы не можете пить. Но в Швеции мы можем. У нас, наверное, одна из самых чистых вод в мире. Но мы благодарим за это? Нет. Мы просто пренебрегаем это. Мы любим жаловаться. Может быть, у нас одна из самых лучших страховок по болезням в мире. Но мы славим Бога за это? Нет, мы жалуемся. В церквах я не знаю, может быть, не здесь, не в этой церкви. Здесь никто не жалуется. Но я был в церквах, где люди сидят и критикуют. Критикуют пастора. А он вот это сказал. И у них идеи, мнения, конечно, не здесь, но в других странах. Я сейчас опять с вами шучу. У нас есть тенденция думать, что мы правы, чтобы мы сидели и имели свои мнения. Я тоже. Моя жена и я, мы пытаемся поддерживать друг друга. Потому что из раза в раз из-за рта выскакивает что-то. Сказать что-то о ком-то. Какое-то мнение. Но мы не имеем права. Поэтому мы помогаем друг другу. Когда один из нас начинает что-то говорить, мы быстренько говорим, эй, нам не надо об этом мнении иметь. А, да, точно. Поэтому мы нуждаемся действительно осознавать, что есть Соблазны. Когда нам легко в что-то скатиться, что не является правым, правильным путем жизни. Нам надо быть наполнены любовью к друг другу. Вот к этому мы призваны. Никто не совершенный. Нет совершенного пастора. Нет совершенной церкви. Я вижу, что вы очень грустны здесь, конечно. Но до сих пор я не встретился с совершенным пастором. 
member of any church. И я даже не встретил совершенного члена церкви. And there was a great silence. И великая тишина в церкви. Yeah. But the miracle is. Но чудо в том. Even if all of us are imperfect, хотя все мы не совершенны, when we come together in the church of the living God, церкви живого Бога, allow Jesus to be the Lord and Head, быть Господом и главою, and we follow His commandments, по Его заповедям, to love each other, любить друг друга, it's a decision, это и решение, not a feeling, не чувство, a decision, решение, then тогда the body of Christ will be seen. And people from the outside, they will see that we are the disciples of Jesus Christ. We need the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Sometimes we back off from the close presence of Jesus Christ. Because of different reasons. Sometimes because of the a part of our life we allow unrighteousness to come. We can have a facade of hallelujah, amen, amen. But under that facade we can live in sin. We can have a backsliding condition. Isaiah chapter 6. Isaiah had a tremendous time when he saw revelation of God's glory. He saw angels, seraphs, and he was so filled with fear of God. So he fell down. Oh Lord. Oh, I will perish. I have unclean lips. I am among a people that are unclean. And he had fear. Then an angel came with a glowing coal from the fire on the altar and cleansed his lips. And he became righteous. So when God asked, who shall we send? Immediately I said, Lord, here I am. Send me. Just a moment before, he was afraid. Oh, because he had a backslidden condition. Maybe you're sitting here tonight, today, and you have a condition in your life. You used to be put on fire, but now you have pulled back. Something you have happened in your life. It's time to come back. Let the fire of God cleanse you. That you can be free. Free to serve. Say, Lord, here I am. I'm willing. I can go wherever you want to send me. I'm not judging anyone. I have no right. I just want to appeal to your heart. Are you satisfied? With your relationship with God, do you do you need more fire? Вы нуждаетесь больше огня. You need the Holy Spirit more. Вы нуждаетесь больше духа святого. Аллилуйя. Then you have the right heart. Тогда вы имеете правильное сердце. And I believe. И я верю. The Holy Spirit will touch you today. Что дух святой коснется вас сегодня. Аллилуйя. Аллилуйя. Jeremiah. Иеремия. He had a very unthankful ministry. У него было очень неблагодарное служение. He didn't have so many amen and hallelujah when he was prophesying. Because he lived in a time where the people did not follow God. And finally, he just said, no, I will not speak in his name anymore. This is Jeremiah 20. I think it's verse 8 and 9. 
So he said, no, I will not speak говорит, in his name Нет, anymore. я больше не буду говорить во имя его. Then he says, then it became like a fire in my heart. Он, как будто это огонь в сердце начал. I tried to resist it. Я пытался it, противостоять ему. I couldn't. Но я не мог. He had to do он должен делать what he was был. called to do. К чему он был призван? I think there are many people Мне кажется, многие today. люди здесь сегодня. You have had some calling имели какое-то призвание into your life. в вашей жизни. But you are not living that Но вы не живете в этом призвании. Я имел члена церкви в моей. Бог дал ему призвание быть евангелистом. И я видел потенциал в его жизни. Он говорил вот так. At least for 15 years. Он говорил об этом 15 лет. But he never became Но он никогда не стал евангелистом. Because he did not Потому build his character. Не строил свой характер. He did not work with the holiness of his, не, не his, his personal своего, things. Своих личных вещей. And, and the character and the holiness in our lives. святость нашей жизни. Holds up the, the calling. Они держат это призвание. But he didn't do that. Но он это не делал. So he just spoke about it. Поэтому он только говорил об этом. И он никогда не вступил в свое призвание. So и это так жалко. Кто-то нуждался услышать в этом сегодня. Do not give up. Не сдавайтесь. Do not come into condemnation. Не входите в осуждение. God has a purpose for you and me. имеет цель для вашей жизни. Come to the Lord. Придите к Господу. The Lord says in several places, говорит в некоторых местах, come to me. Придите ко мне. Buy for nothing. Покупайте без платы. Pure gold. Чистое золото. Pure anointing. Чистое помазание. Come to me. Придите ко мне. I love you. Я люблю вас. That is the message through the Bible. Это послание по всей Библии. God loves you and me. любит тебя и меня. We don't have to be afraid нам of не him. надо бояться Его. But we should have a real sound Но нам надо иметь настоящий страх Божий, который заставляет нас делать то, что Он просит нас делать. Придите к Нему. Мы не можем сравнить то, что этот мир хочет дать нам. Наши враги, помните, у нас один враг. И это не люди. Сатана. He comes to steal, Он приходит украсть, убить и погубить. И он до сих пор пытается это же сделать. Но мы можем противостоять ему. Но он знает наши слабые стороны. So he comes to Поэтому our он приходит к нашим ситуациям. It can be Может быть это finances. финансы. We men have мы мужчины most often three часто имеем areas. три места. Money. Деньги. Sex, sex, and power. И сила. Can be combination. Может быть это какая-то смесь этого. Но есть слабости. Personality. В характере или личности. And Satan knows exactly where he shall aim. И Сатана знает, where where aim. куда ему направить. So we have to be strong in those areas. Поэтому нам надо быть сильным в этих местах. Where we in our flesh are weak. Где мы в нашем теле слабы. I don't have so much experience of. У меня нету большого опыта. Of, to be a woman. So, как быть женщиной. So I cannot speak so Поэтому much я не могу много сказать за это. The weaknesses of women. О женских слабостях. You know that best Вы знаете это лучше. But we all have Но мы все имеем слабости. But where we are as weak, we can be strong. где мы слабы, мы можем быть сильными. If we allow him Если мы позволим Ему коснуться нас. It's really time for the church это действительно время today. церкви, нас сегодня. To raise up and be more than conquerors. That is promises we have in the Bible. Это которое мы имеем в Библии. Исайя 55 6. Seek the Lord while He may be found. пока место Его можно найти. Call upon Him while He is near. пока место близко. Amen. Amen. He wants to send us. Он хочет послать нас. He wants us to be put on fire. Он хочет, чтобы мы загорелись огнем. Because he is, God is. Потому что Бог есть. The Lord of the harvest. Господь жатвы. He Господин needs workers. Жатвы. Он нуждается в, в рабочих. We read that scripture yesterday. Мы читали это место писания вчера. Matthew nine. Матфея девятая глава. Thirty-seven and thirty-eight. Тридцать семь и тридцать восемь. 
молитесь господину жатвы чтобы он выслал рабочих на свою жатву Господь планирует а, этот, эту жатву. Но Он сделал себя, а, чтобы Он надеялся на нас, на, на Своих детей, чтобы а, работать с нами. Мы можем иметь такую твердыню в нашем разуме. Ну, Бог всемогущий. He is the, the Lord of the harvest. Он господин жатвы. So he will take the harvest поэтому он соберет жатву. No, he needs Нет. You and me он нуждается в тебе и во мне. To get the harvest in. Чтобы мы собрали жатву. That's why we go out. Поэтому мы выходим. Preach the gospel. Проповедуем Евангелие. Paul says, Павел говорит in Romans 1, о Римлянам 1 главе, 16 стихе. I'm not Я не стыжусь Евангелия. Вы стыдитесь Евангелия? Не надо. No. Нет. Be proud of who you are тем, in Jesus Christ. являетесь в Иисусе Христе. You know, we, we are walking around Мы with Jesus the hope of glory. С Иисусом, надеждой славы. In our lives. В нашей жизни. You and I we are Вы ambassadors for Мы Jesus Christ. посланники uh, Иисуса Христа. Yes, we live in this uh, kingdom да. uh, of this world. Мы живём в царстве этого мира. But we are ambassadors for Но his kingdom. представители его царства. There's expression in, in America. Есть а, выражение в Америке. To walking tall. А, ходить высоко или it, прямо. It's more easy for Rod and me. Это легче для меня и для Родика. We are quite tall. Мы высокие. But it doesn't speak about the length Но of the person. Но это не говорит о высоте человека. It speaks about be proud это of говорит, who you are in Jesus тем, Christ. кто ты являешься в Иисусе Христе. Hallelujah. Hallelujah. You have a part of God Himself in you. Let that be seen. Дайте, чтобы это видели. You are walking around with the blessing. Ты ходишь вокруг с благословением. People will see Him in you. Его в тебе. You can walk into a room комнату, where you do not know any people. Ты никого не знаешь. And they will sense. И они почувствуют. Something is coming into the room. Что-то зашло в комнату. They have another kind of spirit. Который имеет другой дух. Hallelujah. Hallelujah. And you can. Ты можешь. They will. Wow. And you see. I was in one uh, one place in in, uh, in Russia. Месте, России, uh, in the pastor's home. А uh, в доме пастора. And they asked a woman in the church to come and help them. И они попросили женщину из церкви прийти помочь им. Some some dinner. А послужить, чтобы подать нам ужин. But when she came into the room, когда зашла в комнату, где мы сидели, she was starting to cry. Она начала рыдать. She, she went out to the kitchen, и она вышла в кухню и сказала жене пастора, я не могу войти в эту комнату and serve, и служить, I, I потому что я просто чувствую, I, I я буду рыдать, when I come into the room, когда я зайду в эту комнату, where the are sitting, где пастыря сидят. Что-то осуждало ее. When I started to travel, I was many years in, in Когда я начал путешествовать, я многие годы провел в Беларуси. And somehow, и как-то I noted that people turned around. Я заметил, что люди поворачивались. I, I I so я не знаю, что я так странно смотрюсь. I didn't have any fancy clothes. У меня не было какой-то дорогой одежды. But I asked my interpreter. Но я спросил своего переводчика. Is it so obvious that that I am not from Belarus? Так заметно, что я не из Беларуси. Oh yes, of course. Да, конечно. How come? А говорю, почему? Don't you understand? Почему ты не понимаешь, она говорит? You are always smiling. Ты всегда улыбаешься. You are happy. Ты радостный. It's shining from your eyes. А это сияет с твоих глаз. Look around. Посмотри вокруг. Can you see anyone shining? Ты видишь, чтобы кто-то сиял здесь? And I understood. Я понял. There's something. Что-то. When you're filled with Jesus. Когда ты наполнен Иисусом. Shining out from you. Оно сияет из тебя. So we can be witnesses. Поэтому мы можем быть свидетелями. Through our lives. Даже через наши жизни. Not only by our words. Не только через наши слова. Through our lives. А через наши жизни. What we are doing. Что мы делаем? We used to say about our children. О наших детях. They are not doing what we tell them to do. Они не делают то, что мы говорим. They are doing what we are doing. Они делают то, что мы делаем. And I think that there is one truth in that. Мне кажется, есть в этом истина. To raise children is not to give them rules. But also to be a good example. 
And we need spiritual fathers and mothers today. You can be a spiritual father and mother. Even if you just are 20. Do you understand what I mean? We need good examples. When good examples are raised in our churches, we will be powerful church. Hallelujah. I will stop here. Let us pray. Holy Spirit, we ask you to come upon us. Point in our lives. If there is areas in our lives where we have to change, convict us if there is sin. We thank you for your grace. Мы благодарим тебя за твою благодать. Just take a moment. Просто возьмите минуту. Just now. Сейчас. If the Holy Spirit convicts you about sin. Если обличает вас в грехе вашем. Just confess your sin. Просто признайте сейчас ваш грех перед Господом. If you have a backslidden condition. Если у вас просто сейчас обстоятельства отступничества. Confess it as a sin. Признайте это как грех. If you have a situation where you have been criticizing preachers, Christians, think you have a ministry of critic, I will tell you there is no such ministry. Come to the Lord. Confess it as a sin. And the Holy Spirit will come upon you. Cleanse you. Set you on fire again. The righteousness from the Lord. It's a precious gift from the Lord. We need His forgiveness. We need the cleansing of the blood of Jesus. Maybe you had a a word of calling spoken over you. But so far you have not seen the fruits of it yet. Come before the Lord. Come before the Lord. Ask Him to renew the covenant. I'm not pointing any fingers in any direction. I just sense that the Holy Spirit is working just now. All, all over the church now. Let that there be conviction. Leave your heavy burdens to Him. Come, Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Touch our hearts. Shiko rakhate bi hiri malai. Hobrasi kidi mukhatai. Heli mumonia. Sobro kili mai. Sobro mukhataba ilia. Hallelujah. 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 Oh, Lord, forgive us. Forgive us, Lord. That we not put you in the first place in our life. That we not put you in the first place in our life. Set us free, Lord. 
Освободи нас, Господь. From the bondage of this world. От оков этого мира. Set us free to serve you. Освободи нас, чтобы мы служили to serve people. Служили людям. We ask you for your grace. Мы просим тебя о твоей благодати. Come with your purifying Приди fire. Приди с твоим очищающим огнем. Cleanse us to righteousness. Обмой нас на, на праведность, Господь. Lord, we speak out forgiveness for hidden sins. Мы просим о прощении о скрытом грехе. Just now, cleanse us, Lord. Сейчас очисти нас. If you need more of the Holy Spirit's fire, если вы нуждаетесь больше огня в духе Святом, выйдите сюда. Line up. Выходите сюда. We are many that will pray for you. Будет много людей молиться за вас. And you can start to receive from the Holy Spirit. И вы можете принимать от Духа Святого сейчас. Just start to take it in. Принимайте сейчас. Make decisions in your life. Делайте решения в вашей жизни. Hallelujah. Hallelujah. If I shall be honest, I know this is just the beginning. Если честно вам сказать, я знаю, что это только начало. Many more. Много еще. Longing for the Holy Spirit. Многие здесь люди, которые жаждут о Духе Святого. Многие, которые жаждут о огне Божьем. Come upon you. Чтобы он сошел на вас. Thank you.